హలో గైస్ వెల్కమ్ టు కోడ్ ఎడిట్ ఈ రోజు మనం విజువల్ స్టూడియోని ఇన్స్టాల్ చేసుకోబోతున్నాం అసలు ఎందుకు విజువల్ స్టూడియోని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఈ విజువల్ స్టూడియో ఏంటంటే ఒక ఐడిఈ ఇదేంటంటే మనం రాసిన కోడింగ్ లేదా ప్రోగ్రామింగ్ ఈ ప్రోగ్రామింగ్ కరెక్టా కాదా అనేది చెక్ చేసింది ఐడిఈ అంటే ఏంటి మీరు ఐడిఈ అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఇప్పుడు మనం కోడింగ్ పర్ఫామ్ చేయాలన్నా విజువల్ స్టూడియో అనే కాదు డిఫరెంట్ ఐడియస్ ఉంటాయి పైథాన్ టు పైథాన్ ఐడియా ఉంటుంది లేకపోతే జావాకి ఎక్లిప్స్ అని ఉండొచ్చు సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐడియస్ మనకి మనకి ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే ఆ ఐడియని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం విజువల్ స్టూడియోని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం ఎందుకు విజువల్ స్టూడియోని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నామంటే ఇది కొంచెం మనకి ఇది పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా బాగుంటుంది మనకి విజువలైజేషన్ కానీ ఏదైనా కానీ విజువల్ స్టూడియో అనేది చాలా బాగుంటుంది సో ఈ ఐడియా ఏం చేసింది అంటే ఆ కోడ్ ని మనం రాసిన కోడ్ ని లేకపోతే ఏదైనా టాస్క్ ని కంప్లీట్ చేసింది కంప్లీట్ ఇన్ ద సెన్స్ బిల్డ్ చేసింది అండ్ డీబక్ చేసింది బిల్డ్ డీబక్ అంటే ఏంటి బిల్డ్ ఏంటంటే మీరు రాసిన కోడ్ కరెక్టా కాదా అంటే ఎలర్స్ ఉన్నాయా లేవా కోడ్ అనేది ఎలర్ ఫ్రీయా కాదా సో వన్స్ బిల్డ్ సక్సీడ్ అయ్యాక డీబక్ చేసింది డీబక్ ఏంటంటే మీరు రాసిన కోడ్ ని కి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అంటే మీరు పలానా టాస్క్ చేశారు ఆ పలానా టాస్క్ కి రిజల్ట్ వస్తుంది సో ఇది మనం విజువల్ స్టూడియోలో చూసుకున్నాం సో ఫస్ట్ మీ ల్యాప్టాప్ సార్ సిస్టమ్స్ లో మీ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి నేను ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ ఓపెన్ చేశాను ఎడ్జ్ ఓపెన్ చేశాక గూగుల్ డాట్ కామ్ మీకు ఎడ్జ్ లేకపోయినా పర్లేదు క్రోమ్ ఆర్ మజిల్ ఆఫ్ ఫైర్ఫాక్స్ లో కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో వన్స్ గూగుల్ వచ్చాక మీరు విజువల్ స్టూడియో ఇన్స్టాల్ క్లిక్ చేయండి ఆర్ఎల్స్ విజువల్ స్టూడియో డౌన్లోడ్ సో మీకు ఓపెన్ అయ్యాక ఫస్ట్ లింక్ ని ఓపెన్ చేసుకోండి మీ ఫస్ట్ లింక్ లో విజువల్ స్టూడియో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అని మీకు ఏ లేటెస్ట్ వర్షన్ అయితే అది పాపప్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ మన లేటెస్ట్ వర్షన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సో ఇక్కడ మనకి త్రీ కనిపిస్తున్నాయి కమ్యూనిటీ ప్రొఫెషనల్ ఎంటర్ప్రైజ్ సో కమ్యూనిటీ కమ్యూనిటీ ఏంటంటే ఫ్రీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అంటే ఈ ఐడిఈని యూజ్ చేసుకొని మనం ఏదన్నా చేసుకోవచ్చు ఏదన్నా చేసుకున్నా సరే అది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మనకి డబ్బులు పడవు తర్వాత ప్రొఫెషనల్ అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇవి మోస్ట్లీ కంపెనీస్ వాడతాయి మనం కావాలనుకున్నా సరే ప్రొఫెషనల్ వాడుకోవచ్చు ఇందులో ఏంటంటే ఇంకొంచెం ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఇంకా ఎక్కువ త్రీ డి త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్స్ డిజైన్ చేయాలనుకున్నా లేకపోతే ఇంకా హయ్యర్ వర్షన్స్ హై ఎండ్ చేయాలనుకుంటే ప్రొఫెషనల్ ఎంటర్ప్రైజ్ యూజ్ చేసుకోండి సో ప్రజెంట్ మనం ఫ్రీ డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేద్దాం మీకు ఫ్రీ డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేశాక మీకు ఇలా సెటప్ అనేది పాప్ అయింది అంటే ఇన్స్టాలేషన్ అయింది ఆ ఈఎక్సి అనేది ఈఎక్సి గురించి మనం తర్వాత చెప్పుకుందాం ఈఎక్సి అనేది ఏంటో డెప్త్ గా సో తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఓపెన్ ఫైల్ అని క్లిక్ చేయండి ఓపెన్ ఫైల్ క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇన్స్టాల్ అనేది పాపప్ అయింది మీ విండోస్ లో ఎస్ క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు మనకి ఇన్స్టాల్ అనేది డౌన్లోడ్ అయింది సో మీకు ఒక పాపప్ వస్తుంది మీకు ఒక వైట్ స్క్రీన్ మీద విజువల్ స్టూడియో ఇన్స్టాల్ అని వస్తుంది ఇక్కడ బిఫోర్ యూ గెట్ స్టార్టెడ్ మీ టు సెటప్ ఏ ఫ్యూ థింగ్స్ సో దట్ యూ క్యాన్ ఆన్ ఫిగర్ యువర్ ఇన్స్టాలేషన్ సో కంటిన్యూ కొట్టండి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇలా స్లోగా అని చెప్పాను సో దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టాండర్డ్ వాళ్ళకి అండర్స్టాండ్ అయ్యేలాగా డౌన్లోడింగ్ లో అయినా సరే స్లోగా అని చెప్తాను మీరు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి వీడియో చూసుకునే పని లేకుండా అని నేను స్లోగా చెప్తాను సో వన్స్ మీకు ఆ ప్లగిన్స్ అనేవి ఇన్స్టాల్ అయ్యాక మీకు ఇలాంటిది ఒక పాపప్ వస్తుంది ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ సి లాంగ్వేజ్ తగ్గట్టు మనం కొన్ని ప్యాకేజెస్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం ప్యాకేజెస్ అంటే అంటే ఈ సి లాంగ్వేజ్ రన్ అవడానికి ఈ కోడ్ రన్ అవడానికి మనం ప్యాకేజెస్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం మీరు కొంచెం స్క్రోల్ స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే ఇక్కడ డెస్క్టాప్ డెవలప్మెంట్ విత్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఈ ఈడెంట్ ఆఫ్ సి ప్లస్ ప్లస్ అంటున్నాడు సి అంటే సి అనేది ఈ సి ప్లస్ ప్లస్ అనేది మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ మీకు రియల్ టైం చెప్పాలనుకుంటే డిఫరెంట్ కార్ అప్లికేషన్స్ లో ఉంది అంటే ఇంపోర్టైన్మెంట్ సిస్టమ్స్ మీ కార్ పొల్యూషన్ లేదా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ కెమెరా ఇవన్నీ కార్ అప్లికేషన్స్ అంతా సి ప్లస్ ప్లస్ తో డిజైన్ అయి ఉన్నాయి ఈ సి ప్లస్ ప్లస్ అనేది సి నుంచి వచ్చింది సి అడ్వాన్స్డ్ అనేది
చాలా మంది పైథాన్ అండ్ జావా అనేది చాలా పాపులర్ అనుకుంటారు కాకపోతే మనం మోస్ట్లీ వాడే అప్లికేషన్స్ పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్స్ అన్ని సి ప్లస్ ప్లస్ తో డిజైన్ అయ్యి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం డెస్క్ టాప్ డెవలప్మెంట్ విత్ సి ప్లస్ ప్లస్ ని క్లిక్ చేసుకుందాం మీకు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో ఓ పాపప్ వస్తుంది ఇన్స్టాల్ అని ఇక్కడ మీకు చూసుకుంటే రైట్ సైడ్ కార్నర్ లో ఇన్స్టాల్ అని వస్తుంది టోటల్ స్పేస్ ఇస్ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ జీబీ తర్వాత మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి సో మీరు ఈ కోర్స్ ఏదైనా అవాలంటే మీ మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చేసి ల్యాప్టాప్ ఆ ల్యాప్టాప్ కూడా మీరు ఎట్లా పర్చేస్ చేసుకోవాలనుకుంటే బెస్ట్ అంటే మీరు ఎక్కడ స్లోగా లోన్ అవ్వకుండా మీ ల్యాప్టాప్ అనేది ల్యాగ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ర్యామ్ మినిమం ఎయిట్ జీబీ అండి ఏంటండి ఎయిట్ జీబీ అలాగే మీ స్టోరేజ్ అనేది హెచ్ హెచ్డిడి కాకుండా ఎస్ఎస్డిని తీసుకోండి అంటే మీ హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఎస్ఎస్డిని తీసుకోండి హార్డ్ డిస్క్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ బ్రెయిన్ ఇప్పుడు ఏదైతే స్టోర్ చేసుకుంటున్నామో వాటిని హార్డ్ డిస్క్ అంటారు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే హెచ్డిడి ఎందుకు తీసుకోకూడదు అని చెప్పారంటే ఎస్ఎస్డి అనేది ఫాస్ట్ గా ప్రాసెస్ చేస్తుంది అంటే మీరు ఏదైనా కాపీ చేసుకోవాలనుకున్నా లేకపోతే ఆ ఫైల్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలనుకున్నా సరే చాలా ఫాస్ట్ గా ప్రాసెస్ అయింది ఎస్టిడి ఎస్ఎస్డి అనేది సో మీకు ఇలా ఇన్స్టాలేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇది నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆర్డర్స్ దీన్ని స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూపిస్తాను నైన్ పాయింట్ అబౌ జీబీ ఉంది కాబట్టి కొంచెం స్లో ఉంటుంది సో వన్స్ మీకు ఇన్స్టాలేషన్ అనేది అయిపోయాక సైన్ ఇన్ అని అవ్వచ్చు క్రియేట్ అయిన అకౌంట్ అనేది చేసుకున్నాం చేసుకోవచ్చు మోస్ట్ ప్రాబ్లీ సైన్ ఇన్ అవ్వండి నేను ప్రస్తుతానికి స్కిప్ తీస్ పర్మ అనుకుంటున్నాను తర్వాత మీ థీమ్ ని చూస్ చేసుకోండి డార్క్ ఆరెల్స్ బ్లూ కొంచెం నీట్ గా కనిపించాలంటే కోడింగ్ అదంతా మనకి బ్లూ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత స్టార్ట్ విజర్ షుడ్ వన్స్ మీకు స్టార్ట్ అయ్యాక మీకు ఇట్లా వస్తుంది రిజల్ట్ స్టూడియో ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ అని సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్లీజ్ టు లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ